കാര്യങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലരുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ പലപ്പോഴും സ്ലോ ആകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വാസ്തവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ധാരാളം ടെമ്പററി ഫയൽസുകളും കുക്കീസുകളും ഹിസ്റ്ററീസുകളും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസറിന്റെ ഹിസ്റ്ററീസുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് ഫോൾഡർ വീഡിയോസുകളുടെ ഹിസ്റ്ററികളും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് കുറയുകയും ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് പെർഫോമൻസ് വളരെയധികം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോസ് കീയും ആർ എന്ന കീയും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അല്ല എങ്കിൽ സെർച്ച് ബോക്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം റൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ആകും അതിനുശേഷം അവിടെ ടെമ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ധാരാളം ടെമ്പററി ഫയൽ ഇവിടെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് സെലക്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ എ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്നത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശേഷം ഇവിടെ സ്കിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആകാതെ കിടക്കും രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം അവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചിഹ്നം നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ഉണ്ടാകും ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പെർസെന്റേജ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ശേഷം ടെമ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ആ പേഴ്സെന്റേജ് ചിഹ്നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴേക്കും ധാരാളം ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസുകൾ വീണ്ടും വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം അതും കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക ശേഷം മെസ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം അവിടെ റീസെന്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫയലുകളും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതും ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം അവിടെ പ്രിഫക്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ധാരാളം ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫയലുകളും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരിക ശേഷം അവിടെ വിൻഡോസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടൂൾ എന്ന് കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഡിസ്ക് ക്ലീൻ അപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ഡിസ്കുകൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡ്രൈവറുകൾ സി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് ഡി ഡ്രൈവ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഡ്രൈവറുകളുണ്ട് ഈ ഡ്രൈവറുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡ്രൈവറാണോ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡ്രൈവർ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സി ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം ഡിസ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയ പ്രോസസ്സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ അവർ കാണുകയും ഈ ഡിസ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ഫയൽസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഡിസ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയൽസുകൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ എല്ലാത്തിനും തന്നെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടുക എല്ലാത്തിനും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം ഡിലീറ്റ് ഫയൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും ആവശ്യമില്ലാത്ത അവിടെ കാണിച്ച എല്ലാ ഫയൽസുകളും ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്
സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്റ്റിമൈസ് എന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം അടുത്ത ഡ്രൈവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്റ്റിമൈസ് എന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിന് വരിക ശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരിക വിൻഡോസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എടുക്കുക ശേഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓരോ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം അനലൈസ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അനലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പോലെ ഓരോ ഡ്രൈവറുകളും അനലൈസ് ചെയ്ത് മുഴുവനായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതും ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡ്രൈവറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം അനലൈസ് എന്നത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അനലൈസ് വീണ്ടും റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നേരത്തെ പോലെ അതിനുശേഷം അവിടെ എം എസ് കോൺഫിക് എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം ടാപ്സുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ജനറൽ ബൂട്ട് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടൂൾസ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഓപ്പൺ ടാസ്ക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിങ്ങനെ റൺ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അതാണ് പലരുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ലോ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി മുഴുവനായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയി വരണം എന്നുള്ള പെർമിഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ പതുക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടുക അതിനായിട്ട് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മേൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഡിസേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിസേബിൾ ഡിസേബിൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ആയി വരികയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ വളരെയധികം താമസമെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് റൺ എന്ന കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം എം എസ് കോൺഫിക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം ഇവിടെ സർവീസ് എന്നൊരു ടാബ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന ടാബ് ആണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൺ ആകുന്നതും റൺ ആകാത്തതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളും മറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം എനേബിൾ ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒരുവിധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടെക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കുക ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആൾ എന്നത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെയും നേരെയുള്ള ടിക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കുക ശേഷം അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ എക്സിറ്റ് വിത്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് അതായത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഫക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വന്നു ഇനി മറ്റൊന്നാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഡോട്ട് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമിന്റെ സെറ്റിംഗ
ഞാൻ ക്രോമിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നത് കൊടുത്താൽ പരമാവധി നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ആ ഡാറ്റാസുകൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം മറ്റൊരു സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ചെയ്തിടാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വീഡിയോസുകളോ സോങ്സുകളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സോങ്സിന്റെയും വീഡിയോസിന്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെയും ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന ഈ ടാബിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സി ഡ്രൈവ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ഡ്രൈവർ ആണ് വേണതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് ഇ ഡ്രൈവ് എന്നത് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സി ഡ്രൈവിലാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒ എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവറിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് വളരെയധികം കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് സ്പീഡ് കുറയാൻ ഇത്രയുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിന്റെ രണ്ടാം പാർട്ടാണ് ഇനി ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ